A cápsula Crew Dragon da SpaceX com dois astronautas americanos a bordo e lançada no sábado de Cabo Canaveral, na Flórida, acoplou neste domingo a Estação Espacial Internacional. Este é um passo crucial na missão histórica, a mais perigosa e de alto nível confiada até hoje a uma empresa privada pela NASA. A bordo da cápsula estão os astronautas Bob Penkin e Doug Hurley, ambos veteranos do programa dos ônibus espaciais da NASA, finalizado em 2011. Uma vez aberta, a escotilha vai permitir que os dois astronautas se juntem a Chris Cassidy e dois outros cosmonautas russos que estão na estação. Ainda no sábado, o presidente americano Donald Trump acompanhou o lançamento ao lado do vice-presidente Mike Pence e a vice-primeira-dama Karen Pence. O lançamento de hoje deixa claro que a indústria espacial comercial é o futuro. O mundo moderno foi construído por tomadores de risco e concorrentes ferozes renegados, artesãos qualificados, capitães da indústria, que buscavam oportunidades que ninguém mais via e imaginava o que ninguém mais poderia pensar em ver. A SpaceX é uma missão histórica por dois motivos. É o primeiro retorno americano tripulado ao espaço desde o fim do programa de ônibus espaciais em 2011. É também o primeiro voo espacial numa nave construída por uma empresa privada. A agência espacial russa Roscosmos, até agora a única que tinha capacidade de enviar astronautas à Estação Espacial Internacional, parabenizou a empresa SpaceX pelo lançamento. Desde 2011, os americanos tinham que recorrer aos foguetes russos que decolavam de uma base no Cazaquistão para chegar à Estação Espacial Internacional.